，咱家还有多少钱？干啥呀？我要去炒股。嗯，人家说了，现在进场等于抢钱。你疫情的时候口罩都没抢着呢，你还抢钱？<笑>你懂啥呀？人家早一批进场的，现在都吃到肉了。我是不懂，可是我知道，养猪得先喂一段时间，长肥了才能宰。当所有人都知道它能赚钱的时候。肯定就不赚钱了。天上不会掉馅饼，只会掉陷阱。我那不行，我先上庙上拜一拜，我求求佛祖，先保佑保佑我。啊！你可拉倒吧！大悲咒在酷狗里都得花钱才能听。那啥意思啊？我佛指度有缘人，救救救人呀！刺激。妈妈，我给你变魔术。嗯，什么魔术？看看啊。嗯好。哎呀，我的天哪！五个，吃饭。啊？我给你二百块钱，以后我让你干啥你干啥，都听我的，行不？嗯。那如果我给你三百块钱，以后我让你干啥你就干啥，行不？啊？你说话算数不？嗯。说吧，你让我干啥？我让你把这五百都给我。不是，你怎么光坑我，你不坑你爸呢？小孩啊！啊，你要不要听一听？你说的是什么胡话啊？从我出生那天起，我爸才当成爸。我今年七岁，我爸也七岁。他不是小孩，他是啥？<笑>不是，那要按你那么算的话，我今年也七岁呀、啊，我也是个小孩啊。你能一样吗？我咋不一样呢？从我爸和你结婚那天起。你就把我爸当成个儿子一样使唤，又给你端茶倒水，又给你洗衣做饭的，再加上我这个七岁的大姑娘，还有两岁的小儿子，你都已经当十多年的妈了呀！你作为同时有三个孩子的妈妈，却没有一点妈妈的样，你说你像话吗？像啊。<笑>那你接电话，你爸咋的了？嗯，我爸那阵问咱俩吃没吃饭，我说吃了，叔叔送的，然后他又生气了。啊，哪个叔叔送的？就经常来咱家那个。<笑>那是我点的外卖好吗？再说了，那人家那是工作服务，每个人都一样，他不是一个人。瞎说，我看你俩熟。啊，你这话可不能乱说啊，我俩哪熟了？不熟，他天天给你送饭。还知道你电话号码还不要钱的，有道理。怎么没要钱呢？我那都是用手机支付了。那你没扫码？他不用扫码。咋的？你俩还有微信呢？哎呦，什么微信？算算算，我跟你说不明白，你就跟你爸说那是个送外卖的就行了。哦，爸爸妈妈不让我跟你说那是叔叔送的，只让我跟你说那是个送外卖的。哎呦我的妈！挂了。你记忆力好吗？干啥呀？我寻思咱俩玩个游戏呀、啊。嗯。我要是赢了，你就把你那钱给我。嗯。要是输了呢？我，那我要是输了，我就带你上超市，随便消费，行不行？行，没问题。开始吧。地上掉了一枚硬币和一张一百的，你先捡哪个？两个一起捡的呀。一颗心值一个亿，三颗心值几个亿？两个呗，因为三十二亿呀。哎呀妈！
，不愧是我大闺女，你也太棒了。那你还记不记得妈妈问你的第一个问题是啥？嗯，姑娘，你记忆力好吗？牌呢？你也没安排出牌呀？这样吧，我也问你个问题。嗯，如果你答不上来，你必须说话算数，带我去超市。行，没问题。假如沙漠里有两杯水，一杯尿，一杯乐色的口水，你说哪个、哦？不是你这整的也太恶心了，那我只能选乐色的口水呗。选两杯水呢？我、哦、天哪，我可不能乱换。等二狗出生了，我得给他找个好的水。嗯，我可不能让他像我妈似的，把智商当脐带捡了。哎呦我，你这孩子，你说谁呢？快问快答！现在有两个女人，一个是年轻的，一个是年纪大的，你想带谁出去玩？你不用考虑我的感受，你快点说。嗯，年轻的。行，那明天你带你闺女出去玩，我去逛街。啊、那天多热呀！我又不穿黑衣服，怕什么？跟你穿不穿什么衣服没有关系，你本来就是心热的。我，不是你是不是就不想让我出去呀、啊？你想出去也行。你先回答我几个问题。哎呀，行行行，你快点问。一个傻子拿在三块砖头上飞机，为什么要丢下去一块？因为他只有两只手，没办法拿三块砖头。哦，原来傻子是这么想的呀。把大象装冰箱，总共分几步？三步，把冰箱门打开，把大象装进去，再把冰箱门关上。老虎开派对，所有的小动物都去了，只有谁没去？大象，因为大象在冰箱里关着呢。所有的小动物都去参加老虎的派对了，为什么有一个人经过鳄鱼池的时候死了呢？因为派对开一半，鳄鱼回来了。不对，是被你从飞机上扔下来的石头砸死的。<笑>我问你、啊嗯，五个小朋友在玩猫捉老鼠游戏，已经捉到了两个，还剩几个？两个，零减二，怎么能等于二呢？应该四减二吗？嗯，五个人一共，没有一个人是猫吗？你不要觉得你很聪明，<笑>知道吗？比你聪明的人都还在努力，所以，所以我努力有什么用？妈妈跟你说，不是所有的人。一出生就很优秀，他们也都是通过后天的努力，你知道吗？嗯，我知道了。今天和明天我先玩，后天我肯定努力、啊。不行了，我得去看看心理医生。为啥呀？因为我现在看见你，我特别的生气，我想揍你。那你看心理医生有啥用？你只是没揍这而已。我劝你，每次气我的时候，你最好考虑一下后果。那我也。劝你每次说我的时候也考虑一下后果。你这就在威胁我吗？你别忘了，你才五岁，你还有用得着我的时候。那你也别忘了，我才五岁，你也有用着我的时候。<笑>跟你商量点事儿行吗？又没钱了，这不是因为疫情吗？妈妈都好几个月没上班了，我存的那点钱早就花完了。你先把你压岁钱借我，咱先应应急，行吗？嗯。压岁钱都是我爸妈花走回来的，你好意思要吗？我，我是你妈，要是没有我，你上哪儿磕头去？你连磕头的机会都没有。那你给我磕一个看看。我我现在是跟你商量，你那压岁钱放哪儿了？我又不是不知道，我自己拿好不好？哦、那你最好给我拿点。咋的？想明白了啊？早就应该这样，咱们都是一家人，有困难就应该互相帮助嘛。嗯、你想多了吧？你自己拿那叫倒气，拿的越多，判的越重。我、啊、你。